এমনকি ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতি যে পরিস্থিতিতে শিশুদের জন্য নির্ধারিত আইসিউ বেড শিশুদের জন্য নির্ধারিত কার্ডিওলজির বেড সেগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বেমালুম সেখানে বর্ধিত বা নির্ধারিত করে দেওয়া হচ্ছে কালীঘাটের কাকুদের জন্য সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের জন্য এবং এই প্রশ্নটা বেসরকারি চ্যানেল রিপাবলিক বাংলার এই প্রশ্নটা করার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা করছি তার কারণ আপনারা আমাদেরকে বারবার এই দায়িত্বটা দিয়েছেন মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে এই প্রশ্নগুলো করার কিন্তু এই প্রশ্নগুলো করার যাদের দায়িত্ব এই মহুয়া মৈত্ররা তৃণমূল সাংসদরা তৃণমূল বিধায়করা স্বাস্থ্য সচিব স্বাস্থ্যমন্ত্রী তারা দুবাইয়ের মানুষজনের জন্য প্রশ্ন করছে তারা আদানির মতন সংস্থা যাতে চাপে পড়ে তার জন্য প্রশ্ন করছে এবং বহিষ্কৃত হচ্ছে মহুয়া মৈত্র আজকে বহিষ্কৃত যার প্রশ্ন করার কথা ছিল কৃষ্ণনগরের মানুষের জন্য কৃষ্ণনগরের মানুষ কেন অ্যাম্বুলেন্স পাচ্ছে না তার জন্য প্রশ্ন করার কথা ছিল কৃষ্ণনগরের মানুষ কেন এস এস কেম হাসপাতাল থেকে ফিরে যাচ্ছে এর জন্য চিঠি লেখা উচিত ছিল মহুয়া মৈত্র চিঠি লিখেছে প্রশ্ন করেছে একটাও কৃষ্ণনগরের মানুষের জন্য না প্রশ্ন করেছে চিঠি লিখেছে এই সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রদের জন্য না একেবারে দুবাইয়ের ব্যবসাদার যারা তাদের জন্য এবং সুজয় কৃষ্ণ ভদ্ররা আপনারা জানেন যে আঠেরো নম্বর যে কেবিনের যে আঠারো নম্বর কার্ডিওলজির যে বেড রয়েছে আইসিউ সেটা বাচ্চাদের জন্য নির্ধারিত থাকে সেটা বাচ্চাদের জন্য পেডিয়াট্রিক পারপাসে অর্থাৎ কোনো বাচ্চা তার যদি ক্রিটিক্যাল অবস্থা হয় তখন তাকে সেই বেডটা দেওয়া হয় সেখানে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে ইনলাচের মতন কার্ডিওলজির আঠেরো নম্বর বেডে কি করে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে রেখে দেওয়া হলো ইমার্জেন্সি এতটাই রাজ্যে শিশু রোগী কম পড়ি আছে বাংলার মানুষ জবাব চাইছে বাংলার মানুষ জবাব চাইছে যে প্রতিবার এভাবে ন্যাক্কারজনকভাবে আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে যারা নরকে পরিণত করছে তাদেরকে কারা আসলে প্রশ্রয় দিচ্ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে আজ আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কিচ্ছু জানেন না স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেলা করছেন খেলা করছেন মকাইবাড়ির চা বাগানে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দেখা যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দেখা যায় সালমান খানের পাশে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে দেখা যায় মহেশ ভট সালমান খানের পাশে উৎসবে মেতে উঠছে কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই দুটো ছবি দেখতে পান না এই কান্নাগুলো শুনতে পান না দেখুন এই ছবিটা এটা কাল রাতের ছবি যেখানে ন নজন নজন শব্দ জাত নটা নয় নজন নয় শব্দ জাত তারা মারা যায় রেফার রোগের জন্য রেফার রোগ যে রোগ জাকিয়ে বসেছে আমাদের বাংলায় সেই রেফার রোগের বলি নটা বাচ্চা বেড পাইনি চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছে তারপরে যখন মুর্শিদাবাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে তখন বাঁচানো যায়নি অপুষ্টি এবং একাধিক যে সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এই হচ্ছে সেই বাড়ির ছবি একের পর এক কান্নায় ভেঙে পড়ছে মা মাসি তারা এই ছবি একদিকে এই নবজাতকদের ওয়ার্ড একদিকে যেখানে কোনো পরিষেবা নেই রাজ্যের যে কোনো জেলায় যাবেন নিউরোলজির কোনো ফ্যাসিলিটি হয়তো পাবেন না কার্ডিওলজির কোনো ফ্যাসিলিটি পাবেন না নিউনাটোলজি ডিপার্টমেন্ট বলে কিছু আছে সেইটা অনেক হাসপাতাল ছেড়ে দিন অনেক স্টাফরা পর্যন্ত জানে না এবং তার পাশে এই ছবি মনে নিশ্চয়ই পড়ছে এস এস কেম হাসপাতালে একজন দেড় বছরের বাচ্চা একটা দেড় বছরের বাচ্চা সে বেড পায় না সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রদা কি সহজে সেখানে বেড পেয়ে যায় এই বাবা এই বাবাকে উত্তর দিতে পারবে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই বাবার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র চার মাস ধরে বেড দখল করে রেখে দিয়েছে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র এমন কি আইসিউতে বাচ্চাদের বেড দখল করে রেখে দেওয়া হয়েছে আর এই বাচ্চারা তার বাড়ির বাবা মা সন্তান হারা পিতা তাদের এই কান্না আমাদের দেখতে হচ্ছে প্রতিদিনের এই দৃশ্য যেন আপনাকে দেখাতে বাধ্য হচ্ছে আমি এর আগে এই দৃশ্য দেখলেন আপনারা এবং কাল আজ বারবার নটা পরিবারের এই দৃশ্য সদ্যজাত সন্তান হারা কিছু মানুষের ক্রন্দন সদ্যজাত সন্তান হারা কিছু মানুষের চিৎকার কিছু মানুষের হাহাকার এবং তার পাশাপাশি একটা সরকার চলছে সেই সরকার যেন মুখ ও বধির হয়ে গেছে সেই সরকার কিছু দেখতে পায় না সেই সরকার শুধু শুনতে পায় একটাই কথা খেলা 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 হবে মানুষের মৃত্যুর ওপর যেন খেলা হচ্ছে মানুষের মৃতদেহ নিয়ে যেন খেলা হচ্ছে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে আমি আবার এই প্রশ্নটা করছি এই যে বেট না পাওয়া এই যে কান্না এই প্রশ্নগুলো এই ছবিগুলো দেখানোর কাজটা কার দেখানোর কাজটা দেখানোর কাজটা এই মহুয়া মৈত্রদের এবং এই মহুয়া মৈত্ররা এই কাজটা করেন না বলে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় 
সুজয় কৃষ্ণ ভদ্ররা বাবুল একদিকে বেট পায় না রাজ্যের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেট পায় না অসুস্থ হয়ে গেলেও তাদেরকে রেফার করে দেওয়া হয় অ্যাম্বুলেন্স নেই অ্যাম্বুলেন্সের টাকা অ্যাম্বুলেন্স পেলেও অনেক টাকা দিয়ে এক এক হাসপাতালে যেতে হয় শুধু একটা বেডের জন্য এবং সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র রিপাবলিক বাংলা গেছিল যে কাজটা করার কথা ছিল মহুয়া মৈত্রদের সে কাজটা রিপাবলিক বাংলা করেছে কি বহাল তবিয়াতে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র রয়েছেন সেই ছবি আমরা দেখিয়েছি কার্ডিয়াক ডিপার্টমেন্টের কেবিনে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র আরামসে রয়েছে বাংলার মানুষ থেকে এই জায়গাতে প্রশ্ন করছে বাংলার মানুষ প্রশ্ন করছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি দায়ী নন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কি নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে নেওয়া উচিত না নৈতিক দায় রয়েছে তার তিনি কি ভুলে যাচ্ছেন বিরোধীরা বলছেন সময় এসেছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের বিরোধীরা বলছেন সময় এসেছে ইডি সিবিআই দিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরেও একটা বড় তদন্ত করার বাংলার মানুষ জবাব চায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কবে প্রতিক্রিয়া দেবেন লাগাতার আমরা গোটা বাংলার যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে নরক হয়ে গেছে এবং স্বাস্থ্য সচিবকে আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার সুযোগ পাইনি স্বাস্থ্য সচিবকে প্রশ্ন করলে তিনি বলছেন ক্যামেরা নামিয়ে দিতে সত্য সেলুকাস বড় বিচিত্র এ রাজ্য শুরুতেই একশো কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে দেখে নেব আমি এই মুহূর্তে কেন এই স্বাস্থ্য ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতে রাজি নই এবং তারপর আসবো আসল বিতর্কে যা বলতে হবে আমাদেরকে আমাদেরকে পরিসনকে বলতে হবে সেটা সেজন্য যে কি কারণে বিনা ট্রিটমেন্টে কেন এরকম হচ্ছে কিছুতেই সারছে না সরকারি হাসপাতালের রেফার রোগ নটি শিশুর বেঘরে প্রাণ গেল অথচ হেলদোল নেই প্রশাসনের প্রশ্ন করলেই ক্যামেরা বন্ধ করার হুমকি তাও আবার খোদ স্বাস্থ্য সচিবের দেশের অন্যতম সেরা সুপার স্পেশালিটি সরকারি হাসপাতাল এস এস কেম এর একই ছবি শিশুদের কোলে নিয়ে শিশুদের আইসিউর বেড দখল করে প্রভাবশালী অভিযুক্ত জানেন না রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাই তো কেউ নেবেন এটা উত্তর প্রদেশ হলে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মোমবাতি বা মিছিল করে দিত যোগীজির কুশপুর তালিকা দেওয়া হতো এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জবাব দিব উনি তো বিয়ে খেতে ব্যস্ত কোথায় শিশু মরছে কোথায় কে মরছে পাঁচশো টাকা দিয়ে দেবে অবশ্য বেড না পেয়ে শিশু মৃত্যু সুজয় কৃষ্ণের বেড দখল এসব নিয়ে ভাববে কেন শাসক দল কাকুরও কোনো দোষ দেখছে না তৃণমূল হলো না রেজাল্ট হলো না কুটে গেল না জজ বিচার করলো না তাকে আমি তো শুধু বলবো কেন ওই শুধাই এটা যাবে রাজনীতি তো এটা হয় না তাহলে প্রশ্ন করবে কে উপহার নিয়ে সংসদে দুবাইয়ের ব্যবসায়ীর হয়ে প্রশ্ন করতে পারেন মহুয়া মৈত্র আর বাংলার স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন করলেই দোষ জবাব চায় বাংলা আমরা একটাই কথা বলছি প্রশ্নটা করবে কে যাদেরকে প্রশ্ন করার প্রয়োজন যাদেরকে প্রশ্ন করার উচিত মহুয়া মৈত্রদের মহুয়া মৈত্ররা প্রশ্ন করছেন দুবাইয়ের ব্যবসাদারদের জন্য তাদেরকে নিজের পাসওয়ার্ড তাদের নিজের সাংসদ হিসেবে যে পোর্টালের আইডি সমস্ত কিছু দিয়ে দিচ্ছেন কৃষ্ণনগরের মানুষের জন্য প্রশ্ন করছেন না প্রশ্ন করছি আমরা রিপাবলিক বাংলার সেই প্রশ্ন শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব স্বরূপ নারায়ণ স্বরূপ নিগম স্বাস্থ্য সচিব ওনাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে ভীষণ রকম তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন রিপাবলিক বাংলার প্রশ্নে জ্বলবে নি তার কারণ কেউ প্রশ্ন করার নেই তো মিনমিন চ্যানেলরা ব্যস্ত তুলপি বাহক হতে হয়ে আর যারা সাংসদ যাদের প্রশ্ন করার কাজ যারা একটা প্রশ্ন যদি পার্লামেন্টে করে তাহলে গোটা দেশ নড়ে চড়ে বসতে পারে তারা প্রশ্ন করছে কি করে আদানিকে চাপে ফেলা যায় কি করে টাকা নিয়ে প্রশ্ন করা যায় কি করে ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন করা যায় কি করে দুবাইয়ের ব্যবসাদায়িককে সুবিধা দিয়ে দেওয়া যায় কৃষ্ণনগরের মানুষের জন্য কৃষ্ণনগরের সাংসদ ভাবতেন না বহিষ্কৃত হয়েছেন 
আমি একবার শুনিয়ে নেব স্বাস্থ্য সচিব আমাদের রাজ্যের আমাদের এই প্রশ্ন লাগাতার আমরা প্রশ্ন করছি আপনাদের জন্য হাসপাতাল যাতে ভালো হয় এই বাংলায় বাসযোগ্য হয় এই বাংলাটা স্বাস্থ্য সচিব আমাদের প্রশ্ন শুনে ঠিক কিভাবে রিয়াক্ট করলেন একবার শুনব কোন প্রশ্ন নয় সরকার চলছে মামাটি মানুষের সরকার চলছে মেলা হবে উৎসব হবে মকাই বাড়িতে চা বাগান দেখানো হবে কিন্তু হাসপাতাল সরকারি হাসপাতাল দেখানো যাবে না গোটা বাংলার মানুষ জবাব চাইছে এত সস্তা বাংলার মানুষ বাংলার শিশুদের জীবনের দাম নটা শিশু নটা সদ্যজাত রেফার রোগের বলি হলো কোনো তদন্ত কমিটি হবে না কোনো হাই পাওয়ার কমিটি হবে না কেন্দ্রের দল আসলেই বিপদ হয়ে যাবে যারা এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন তাদের সাথে আলাপ করবো রয়েছেন অভ্র সেন বিজেপি মুখপাত্র ডক্টর অর্চনা মজুমদার বিজেপি মুখপাত্র রয়েছেন অপরদিকে রয়েছেন সমিত চ্যাটার্জি অধ্যাপক রাজুঘর সমাজকর্মী অরিত্র দত্তমণিক অভিনেতা রয়েছেন এবং প্রত্যেকের কাছে আমি যাওয়ার আগে প্রথমেই তা এমন একটা দিন যেদিন সাংবাদিক হিসেবেও নিজেকে আরষ্ঠ মনে হয় কিছু কিছু প্রশ্ন হয়তো করতে আরষ্ঠ মনে হয় আমাকে তমালকান্তি বাবু তমালকান্তি দাস সেই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সন্তান হারা এক পিতা এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তমালকান্তিবাবু আমার বলার কোনো ভাষা নেই আমি কি বলবো জানি না কিন্তু গোটা বাংলা সহমর্মী এবং তার পাশাপাশি গোটা বাংলা জবাব চাইছে যে আপনাদের সাথে যেটা হলো ভবিষ্যতে কোনো সদ্যজাত বা তার সন্তান তার পিতা মাতা তার সাথে যেন এরকম না হয় ঠিক কী ঘটেছিল আপনাদের বারবার নাকি রেফার রোগের শিকার হতে হচ্ছে এবং আপনার আজ যে ঘটনা আমরা দেখলাম মর্মান্তিক বলছি আমাদের রোগী বুধবার ভর্তি হয়েছিল বৃহস্পতিবার বাচ্চাটা হয়েছিল তারপরে বৃহস্পতিবার কিছুক্ষণ থাকার পরে তাকে আইসিউ এ ভর্তি করা হয় সেখানে দুদিন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তারপরে আবার অবনতি হয় আমরা একটা সেখান থেকে আবার বহরমপুরে নিয়ে যেতে হয় বহরমপুরে নিয়ে যেতে হয়েছিল সোমবার সকালে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় বাচ্চাটি এইখানে বাচ্চাটার স্বাস্থ্য দুই দিন থাকার পরে দুই দিন ভালোই ছিল তারপরে অবনতি হয় তিন দিনের দিন এই মুহূর্তে আমি জানি আপনার কোথাও গিয়ে হয়তো মনে হচ্ছে যে এই প্রশ্নগুলো হয়তো আমি করছি আপনাকে কিন্তু আপনাদের ওপর দিয়ে যে জিনিসটা যাচ্ছে গোটা বাংলার মানুষ দেখছে একদিকে এরকম একটা ঘটনা এবং অন্যদিকে আপনাদের জেলায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো কীরকম তমালবাবু স্বাস্থ্য পরিকাঠামো একদম বাজে অবস্থায় আমাদের এখানে পরিষেবা একদম বাজে কোনো ফেসালিটি সুপার স্পেশালিটি নামেই সুপার স্পেশালিটি রোগী ভর্তি করার পরে ছ ঘন্টা পরে ডাক্তার এসে ট্রিটমেন্ট করছে এমার্জেন্সিতে বেশ তমালবাবু আপনি শক্ত থাকুন আপনার পরিবারের মানুষজন শক্ত থাকুক আমি আপনাকে আপাতত ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু আপনাদের পাশে আমরা আছি শেষ দিন অবধি আমরা পাশে থাকবো রিপাবলিক বাংলা যতদিন এই ধরনের ঘটনা ঘটবে আমি যাই না কি বলে আমি 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এখানে আসার জন্য আমি জানি না অভ্র আমি জানি না কিভাবে ওনাদেরকে কনসোল করা যায় কিন্তু এরকম একটা ঘটনা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত হচ্ছে আমি অর্চনাদের কাছেও যাব কিন্তু তুমি বলো যে তুমি লাগাতার এই স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা লাগাতার ক্যাম্পেন করে যাচ্ছি যে এটা ঠিক হচ্ছে না স্বাস্থ্য সচিব খেপে যাচ্ছেন স্বাস্থ্য সচিবকে প্রশ্ন করা হচ্ছে নরকের অবস্থা স্বাস্থ্য সচিব খেপে যাচ্ছেন গোটা বাংলার চিত্র আমরা দেখাচ্ছি এর পরেও কি স্বাস্থ্য মন্ত্রী তিনি অ্যাকাউন্টেবল নন মহিকদা তৃণমূলের উন্নয়নের যোগ্যে একের পর এক নরবলি আমরা দেখতে পাচ্ছি একের পর এক নরবলি এক মাস মতো আগে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ডেবরা সম্ভবত ওইখানে আবার অভিযোগ উঠেছিল একটি শিশু মৃত্যুর যে এরমভাবে পুরো কোনো রকম ট্রিটমেন্ট না পেয়ে শিশুটা মারা গেছিল এক মাস যেতে না যেতে আবার এতগুলো প্রাণ চলে গেল এখানে বুঝতে হবে যে মহকুমা হাসপাতালটির কথা বলা হচ্ছে যেখান থেকে রেফার করা হয়েছে সেখানে কিন্তু পরিকাঠামো ছিল না এটা পরিষ্কার 
সেখানে এস এন সিউ ওয়ার্ড ছিলই না কাজই করছে না সেখান থেকে রেফার করা হলো এই মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে পঞ্চান্ন কিলোমিটারের ওপর দূরত্ব এই বাচ্চাগুলোকে রেফার করা হলো তারা এলেন এবং এই যে মেডিকেল কলেজ তার প্রিন্সিপাল মিডিয়াতে অলরেডি স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে ওখানে অবস্থা হবেন পরিকাঠামোর একশো উনত্রিশটা বেডের আগে তিনশো জন ওপরে রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে এটাই কি আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা স্বাস্থ্য মন্ত্রী তো মুখ্যমন্ত্রী নিজে এটা হচ্ছে জেলা গ্রামের চিত্র আর উল্টো দিকে ময়ুদ্দা তুমি যদি দেখো এস এস কে এমে তুমি একটু দেখাচ্ছিলে কালীঘাটের কাকু পঁয়ষট্টি বছরের উপরে বুড়ো দামড়া একটা লোক সে বাচ্চাদের বেডে শুয়ে শুয়ে আঙুল চুষছে ভাবুন আপনারা দর্শক বন্ধুরা ভাবুন একজন বুড়ো ভাম লোক সে খালি তৃণমূল নেতা বলে ভাইপো বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাকু বলে কালীঘাটের এই সব ক্ষমতাসীন লোকগুলোর খুব ঘনিষ্ঠ বলে বাচ্চাদের বেটে শুয়ে শুয়ে আঙ্গুল চুষ্টায় জাস্ট টু এসকেপ ইডি সে তার ভয়েস স্যাম্পেল দেবে না বলে এটা হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা এইরকমভাবে আর কতদিন চলবে এই যে নামে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নামে স্বাস্থ্যসাথী সব আসলে রসগোল্লা গ্রামের প্রান্তিক মানুষ জেলার প্রান্তিক মানুষ যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুরক্ষাটুকু না পান তাহলে আমাদের রাজ্যের আছেটা কি এবং এবং তার পাশাপাশি খুব ভ্যালিড একটা প্রশ্ন যে তৃণমূল নেতাদের জন্য কি গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা রেখে দেওয়া হবে তৃণমূল নেতারা বিভিন্ন দেশে বিদেশে তো যাচ্ছেন কিন্তু তৃণমূল নেতাদের জন্য এই সরকারি হাসপাতালগুলো আমি অর্চনা দিয়ে আপনার কাছে আসবো কিন্তু তার আগে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ রাজু দাও হাত তুলছেন সমিতা আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আসবো একেবারে সাধারণ মানুষ দেখুন যারা মানে রাজু ঘোষ আপনিও যে ভোটটা দেন সেই মানুষটাও সেই ভোটটা দেয় আমিও যে ভোটটা দিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা শুভেন্দু অধিকারী যে ভোটটা দেন এই মানুষগুলোও কিন্তু সেই একটা ভোটই দেন কিন্তু তাদেরকে যেন সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস সিটিজেন বানিয়ে রেখেছে এই রাজ্যের যারা শাসক তারা একবার শুনে নিন তাদের বক্তব্যগুলো যে বক্তব্যগুলো শুনতে বোধ হয় হেলথ সেক্রেটারির সমস্যা হয় তাই জন্য ক্যামেরা অফ করতে বলেন বলতে <laughs> <laughs> আমার মা চার দিন আছে কিছুই করছে না কিছু করছে মারা যাবে আর দুদিন থাকলে মারা যাবে আয়াররা আছে ওর তো পয়সা না হলে কাজই করে না তো এ কাজই করে শোনা করলে পয়সার দরকার অজন শিশু মারা গেল আপনার জেলাতে কি বলবেন চব্বিশ ঘন্টা এক দিনে ওদেরকে শাস্তি দিতে হবে না হলে হবে না তো শাস্তি চাই কি চাই শাস্তি চাই শাস্তি চাই এডেনের সময় এটা দাই টাকার সরকারের সরকারের হ্যাঁ শাস্তি চাই শাস্তি চাই হ্যাঁ কি বলছেন দাদা কি বলছেন আমরা এখানে হানিমুনে আসিনি আমাদের এই এই হসপিটালে আজ 15 দিন হলো বাবা মরে গেছে ওই যে চিকিৎসা অভাবে আবার ফের কাল আমরা বাচ্চা নিয়ে এসেছি যদি বা যে কোনো কাজ করতে যাচ্ছি পয়সা পয়সা যদি ঘরে শুইতে যাচ্ছি এখানে শুইতে দিছে না অর্চনা মজুমদার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের ভোটে জিতে আসার কথা বলেন অর্থাৎ মহিলাদের সংখ্যালঘুদের প্রান্তিক মানুষদের মা মাটি মানুষের ভোট তাদের একজন বোধ হয় এই মা যে বলছে আমরা হানিমুন করতে হাসপাতালে আসি না আমরা আমাদের সন্তান তারা মারা যাচ্ছে আমার মা মারা গেছিল শোয়ার জন্য পেশেন্ট পার্টিকে শোয়ার জন্য পর্যন্ত কুড়ি টাকা করে চাওয়া হচ্ছে মানে এটা যদি দুর্নীতি না হয় কোনটা দুর্নীতি তাহলে একদম প্রথম টপ টু বটম একদম প্রথম থেকে দেখুন পশ্চিমবঙ্গ যে সব মায়েদের দেখছেন মায়েরা কম বয়সে লো বার্থ ওয়েট বা প্রিম্যাচিওর বাচ্চা দেয় যেগুলো আড়াই কেজির তলায় দেড় কেজির তলায় এই বাচ্চাগুলো যখন জ্বর সর্দি কাশি বা যে কোনো রকম অসুবিধা হয় হেলথ সেন্টারে যায় বা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যায় সেখানে যে ডাক্তার তারা সবসময় পরিষেবাটা পায় না পেলেও তাদের সেই ব্যবস্থাগুলো নেই এইবার তারা তখন রেফার হয় এই রেফার হতে গিয়ে তারা অ্যাম্বুলেন্সে পঞ্চান্ন ষাট সত্তর একশো কিলোমিটার আসে এই আস্তে আস্তে রাস্তায় তাদের হাইপোথার্মিয়া হাইপোগ্লাইসিমিয়া এগুলো হয় কারণ তারা ঠান্ডা হয়ে যায় এই যে দশটা বা বারোটা এগারোটা বাচ্চা মারা গেল একসাথে তার মানে ডেফিনেটলি বুঝতে হবে যে সেখানে নার্সারিতে একটা অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশান হয়েছে এবং নার্সারিতে অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশান কখন হয় যখন প্রপার ফিউমিগেশান হয় না বা একটা বেডে চারটে বাচ্চা 
দেখুন একটা ডেডিকেটেড ওয়ার্মার থাকে একটা এসেন্সিউ বেডে এই এসেন্সিউ বেডে একটা বাচ্চার একটা স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট আছে সেখানে আপনি তিনটে বা চারটে বাচ্চা দিয়ে তাদের একই ওয়ার্মার দিয়ে দিলেন অটোমেটিক্যালি এদের এদের কাজ করবে না এইটা একটা চ্যাপ্টার আরেকটা পার্ট হলো আমাদের মাননীয় তিন দিনে ডাক্তার এই নার্স আর চার দিনে পিডিট্রিশিয়ান বানিয়ে দেন উইদাউট শর্ট ট্রেনিং দিয়ে কোনো রকমে তাদের ওই কাজ তারা প্রপারলি ট্রেন নয় সুতরাং আপনি কোথায় ভুল ধরবেন এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মাননীয় ঘেটে ঘ করে রেখেছেন কোনো না আছে প্রশিক্ষিত ডাক্তার না আছে প্রশিক্ষিত নার্স না আছে হাসপাতালের ইনফ্রাস্ট্রাকচার না আছে মানে সদিচ্ছা আর মানুষগুলোকে খালি মানে বুঝরুম কিছু একটা ভুল ভাল বুঝিয়ে এখান থেকে ওখানে ওখান থেকে সেখানে স্পষ্ট জিজ্ঞেস করছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছে রাজ্যে সবিতা স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছে আপনি কি আপনি আমি কন বানেগা করার প্রতি আপনাকে ডাকিনি কিন্তু আমি জবাব চাই বাংলাতে জিজ্ঞেস করছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছে রাজ্যের ওনারা জানেন আপনাকে জিজ্ঞেস করছি সমীর চ্যাটার্জি সব মন্ত্রী আছে আসল ইস্যু থেকে সরে গেছেন আসল ইস্যু থেকে সরে এখন আচ্ছা আপনি এই ইস্যুতে এসেছেন আমি বুঝে গেছি মহুয়া মৈত্র নিয়ে আলোচনা হলে ব্যাকফুটে রিপাবলিক বাংলা মহুয়া মৈত্র নিয়ে আমি কারণ আছে কারণ আছে সমীর দা সমীর দা সমীর দা কথা বলালে সমীর দা আচ্ছা আপনি কেন এই টপিক করেছেন জানেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনি কেন এই টপিক করেছেন মহুয়া মৈত্র নিয়ে কই তিনি বাচ্চা 10 টাকা মারা গেল কিছু বললেন না তো তার এতটুকু দরদ নেই এগারো বারোটা বাচ্চা যাদের গেল তাদের জন্য তার ভোটে আজকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী আপনি এটা বলুন সমিতা জবাব অর্চনাদি একজন স্বাস্থ্যের মানুষ হয়ে ডাক্তার হয়ে যেভাবে বিজেপির একবারে তোলা তুলে ধরেছেন আমি তো তাহলে বলতে হবে দু বাজেটের যা বলবে বিধানসভায় সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নত মানে উন্নততর করার জন্য রাস্তের মানে স্বাস্থ্যের যে পরিকাঠামো সেটা উন্নয়নে রাজ্য সরকার সর্বদাই গুরুত্ব দিয়েছে এবং দশ বছরে তোমাদের ডান দিকে যারা সব বিজেপি একটু তো বলতে দাও রাজ্য সরকারের কথা যখন বলবে এই রাজ্যে বসে বিজেপির গুণগান খাওয়ার আগে একটা রাজ্য বলুন তো যে উন্নয়নটা ফালতু ডেকে আনে দু সালে যেখানে তিন হাজার পাঁচশো চুরাশি কোটি টাকা বাজেট ছিল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দু হাজার বাইশ তেইশে সেটা উনিশ হাজার চারশো একাত্তর পয়েন্ট সামথিং কিছু এই পাঁচালি শুনে কি হবে যদি এতগুলো শিশু মারা যায় এক এক করে এক এক পাঁচালি শুনে কি হবে যদি এতগুলো শিশু মৃত্যু থেকে আপনি বলুন এত টাকা বরাদ্দ কেন্দ্র সরকারের ন্যাশনাল নির্ধারিত সেটা কি করে মহুয়া মৈত্রদের প্রশ্ন করার উচিত ছিল না কি করে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে দেওয়া হয় সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে কি করে চার মাস ধরে বেড দিয়ে রাখা হয় যেখানে ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়েগুলো বেড পায় না অসাধারণ কোশ্চেন ময়ূর তুমি আশা করি বলতে আপনি সমিতা ভালো করে দেখুন ভালো করে দেখুন আমাদের রাজ্যে এখন সবচেয়ে ভিভিআইপি বাচ্চাকে 
সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র রাজ্যের সবচেয়ে ভিভিআইপি রোগী কে সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত চুনমুনো বাচ্চা সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র যাকে আইসিইউ বাচ্চাদের আইসিইউ তে রেখে দিতে হয় মহুয়া মৈত্রলা এসব দেখতে পার না বড় বড় ইংলিশ জানেন কৃষ্ণনগরের মানুষের কথা বলতে পারেন না আরে কৃষ্ণনগরের একটা বাচ্চাও তো সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের বেডে আসতে পারত আপনি বলে জান আমি দেখেছেন কেন আরে বলুন না সুজয় আমি বলবো কি চুনমুনো বাচ্চাকে দেখে নিন আপনি পরিষ্কার বলছেন আচ্ছা আনইন্টারাপ্টেড আরে দাদা বলুন ধামরা লোক কে বলছে অর্গ একটা শিক্ষিত যাদবপুরের ধামরা লোক নয় ধামরা লোক পুরো একটা লাগে বাচ্চাদের বেড়া শুয়ে রেখেছে এই সব বিজেপির কারণে শুয়ে রয়েছে বিজেপি কে দিয়েছে মানে ভাবুন আপনি ঠাকুর দালালি করছেন কেন আপনি সঠিকটা বলুন পুরো হলো আমি আমি সবিতা কিছু জানি না রাজু দুজনের ভাষাতে শুনতে চাই মানে চার মাস ধরে ওখানে শুয়ে আছে বাচ্চাদের বেড়া শুয়ে আছে আপনি যারা সাপোর্ট করছেন दुर्नीतर तदंत सुप्रीम कोर्ट তদন্ত চলছে কাউকে আন্ডার ইনভেস্টিগেশনে নেওয়া হয়েছে তার নাম কালীঘাটের কাকু নাম দেওয়া হয়েছে এখনও পর্যন্ত একটা মানুষ বয়স্ক লোক অসুস্থ মানুষ তার কি চিকিৎসা হতে পারে না তদন্ত হচ্ছে বলে স্বাভাবিক ভাবে তার দুটো ফোন রেকর্ডিং এর ভয়েস ক্লিপ মানে কণ্ঠস্ব সেই নিয়ে অল महुआ मैत्र चोर ममता दीर्घ लड़ाइर 
শুভেন্দু অধিকারী হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আজকে শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী বলছেন নিশ্চয়ই আমি নিশ্চয়ই তার ক্রিটিসিজমকে সম্মান জানাই উনি যখন একজন মানুষের দ্বারা নির্বাচিত সরকারকে সমালোচনা করবে অ্যাজ এ বিরোধী নেতা সমালোচনার কোনো অসুবিধা নেই এমন কোনো সমালোচনা করবে শিশু মরছে শিশু মারা যাচ্ছে আর অন্যদিকে শিশু চিকিৎসকদেরকে ডাক্তারদেরকে একশোর উপরে ডাক্তার অর্থনীতিরা বলছে তাদের নিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো একটা প্রোগ্রাম যখন ট্রাম এসছিল না গুজরাটের যেটা মোদি স্টেডিয়াম তার পাশে না অনেক হতদরিদ্র ঢাকা দিয়ে নাটক চলছিল পরীক্ষায় মুখপাত্র হয়ে সে জেনে শুনে এসছে মিথ্যা কথা বলতে যে পাত্র ডাক্তার তাদের বন্ধু সার্কেল হবে ডাক্তার তাদের যদি বন্ধু আপনারাও দেখছেন টিভি অফ করে দেবেন তারপরে তারপরে আবার কালকে হয়তো এস এস কে এম এ যাবেন কিন্তু বাস্তব চিত্রটা কি একটা বাচ্চাকে নিয়ে আপনার ঘরের বাচ্চাকে নিয়ে এস এম হাসপাতালে যাওয়ার পরে যে চিত্রটা তার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি দায়ী নন একবার দেখে নেব কি চিত্র তারপরে আসছি সারাদিন চেষ্টা করেও অবশেষে ছ মাস বয়সে সেই শিশু যার আইসিউ বেড দরকার সেই শিশু আইসিউ বেড পেল না এস এস কে এম হসপিটালে রাজ্যের সব থেকে ভালো হসপিটাল ভালো মানের হসপিটাল সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল এস এস কে এম সেই ছ মাস বয়সী হরিপালের সেই শিশুর আত্মীয়দেরকে জানিয়ে দিল শিশুদের জন্য যে আইসিউ বেডগুলি রয়েছে সেই সবকটি আইসিউ বেড ভর্তি রয়েছে একজনও যদি ছুটি না পান তাহলে তারা কি করে এই ছ মাস বয়সী শিশুকে ভর্তি করার ম্যাম বলল যে এরকম সব জায়গায় জায়গায় লিসমেন জমা দিয়েছেন তা সেই সব পেশেন্টগুলো বাচ্চাগুলো তো ভর্তি আছে অ্যাডমিশন করা আছে তারা ছুটি না হলে আমরা কি করে ভর্তিটা করতে পারি অ্যাডমিশন করতে পারি আমরা দেখছি কি করা যায় অর্থাৎ আজকে ভর্তি ভর্তি হবে না আজকে আজকে ভর্তি হবে না একদিকে যখন এই পরিস্থিতি অন্যদিকে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে শিশুদের জন্য বরাদ্দ তিনটি বেডের একটি বেড দেওয়া হয়েছে সুজয় কৃষ্ণভদ্রকে যিনি কোনো অংশে শিশু তো নয়নি বরং একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে সুজয় কৃষ্ণভদ্র তিনি কি ভিভিআইপি পেশেন্ট ভিডিও জার্নালিস্ট দীপঙ্কর কাঞ্জিলালের সঙ্গে সৈকত রিপাবলিক বাংলা কলকাতা রাজুদা আপনাকে একদম আনড্রাফ্টেড টাইম দিচ্ছে আপনি বলুন তো আপনার কীরকম লাগছে আপনার বাড়ির সন্তান আমার বাড়ির সন্তান যদি হতো তারা বেড পাচ্ছে না দেড় বছরের সন্তান সে মারা যাচ্ছে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হচ্ছে আর সুজয় কৃষ্ণভদ্র মাসের পর মাস বেড দখল করে পড়ে আছে 
महुआ मैत्र महुआ मैत्र महुआर कृष्णनगर हासपाल महुआ मित्र कटा प्रश्न कर कलघाटर कलघाटर 
বাচ্চা তাদের ব্রেড দখল করে বসে আছে এই বাংলায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোনো অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেবেন একটা কোম্পানির সিইও কে অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিতে হয় যদি রাজ্যের সিইও কে অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিতে হবে না প্রথম কথাটাই হচ্ছে এই কালীঘাটের কাকু এই কালীঘাটের কাকু কোম্পানির সিইও ইনি কিন্তু সাধারণ কোনো সিইও নন ইনি একজন সাসপেক্টেড কর্পোরেট ফ্রড যিনি তদন্ত যার ওপরে এখন তদন্ত চলছে তাহলে একজন সাসপেক্টেড কর্পোরেট ফ্রডের জন্য ভিআইপি ব্যবস্থা কেন একজন আসামি ভিআইপি ব্যবস্থা পেতে পারেন একজন অভিযুক্ত আসামি ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পেতে পারেন মুর্শিদাবাদের বাচ্চাটা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পায়নি কেন মুর্শিদাবাদের বাচ্চাটা স্পেশাল ট্রিটমেন্ট পায়নি কেন সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র অভিযুক্ত আসামি তাকে কে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দিতে বলেছে উনি কোন মন্ত্রী উনি কোন আমলা উনি কোন দপ্তরে চাকরি করতেন যে ওনার জন্য স্পেশাল ট্রিটমেন্ট আছে উনি কে সাসপেক্টেড ফাইনান্স ফ্রড সাসপেক্টেড ফাইনান্স ফ্রড সাসপেক্টেড ফাইনান্স ফ্রড একজন সাসপেক্টেড ফাইনান্স ফ্রড এসএসকে এম এ ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা তার কিছু হলেই সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার একেবারে বোর্ড মিটিং করে রেডি আর দশটা পনেরোটা কুড়িটা বাচ্চা বলে যাচ্ছে ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না জেলায় ডাক্তার নেই সমস্ত ডাক্তাররা সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের জন্য অ্যাপয়েন্টেড শেষ করার আগে যে প্রশ্নগুলো মহুয়া মৈত্রদের করার কথা সেই প্রশ্নগুলো ময়ূখ রঞ্জন ঘোষকে করতে হচ্ছে জবাব চায় বাংলাতেই প্রশ্নগুলো উঠছে এগুলো ওঠার কথা পার্লামেন্টে এবং স্বাস্থ্য সচিবকে যে প্রশ্নগুলো করার কথা স্বাস্থ্য সচিব আসলে রিপাবলিকের রিপোর্টার দেখে বলছেন ক্যামেরা অফ করতে আবার আরেকবার দেখিয়ে নেব সমিতদা প্রতিদিনের গল্প হবে এটা প্রতিদিন এসে আপনাদের উত্তরটা দিতে হবে কারণ বাংলার মানুষ এখন জবাব চায় স্বাস্থ্য সচিব স্বাস্থ্য সচিব কোন উত্তর দিতে পারেননি একবার দেখে নেব এবং তারপর একটা ছোট্ট বিরতিতে যাব বিভিন্ন 